നാലായിരം പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും അവരെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് ഏഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ശ്രോത്ര ദൈവദാസന്മാർ എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമാണ് ശ്രോത്ര അവരും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂലോക സീമയിലെ എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നും എണ്ണിക്കൂടാത്തൊരു മഹാപുരുഷാരം അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും അന്നത്തെ സുവിശേഷ വേലക്കാര് നാല് മൂന്ന് കൂട്ടിലാണ് ഒന്നാമത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യ പറന്ന് നിത്യ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ രേഖയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷകന്മാർ ഏലിയാവും മോശയുമാണ് മൂന്നാമത് സുവിശേഷകന്മാർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം മുദ്രിതന്മാരാണ് ഇവരുടെ സുവിശേഷ കോട്ടെടുത്താൽ ഭൂലോക സീമയിലെ എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നും ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണെങ്കിലും എത്ര പേരാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല ഏറ്റവും കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരും രക്ഷിക്കപ്പെടും മഹാപീഠന കാലത്ത് യഹൂദന്റെ രക്ഷയാണ് വെളിപ്പാട് ഏഴിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് ഏഴിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഭാഗം ജാതികളുടെ രക്ഷയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവസഭയല്ല ഇവർ ആരാണെന്ന് ദർശനത്തിൽ യോഹന്നാൻ മൂപ്പനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പൻ പറയാണ് ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ മൂപ്പൻ ചോദിച്ചു യോഗന്നോട് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നവർ അപ്പൊ യോഗന പറയാൻ അറിയുമല്ലോ അപ്പൊ മൂപ്പൻ പറയണ ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാപീഠന കാലത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് സ്വത്ര അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ കുരുത്തോല നമ്മൾ കുരുത്തോല പിടിക്കാനല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോടെ വീണയും ധൂപകല ചോ പിടിക്കാനാ മലയാളത്തിൽ പാട്ടുകൾ രചിച്ചത് രചയിതാക്കൾ എല്ലാവരും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപദേശം പഠിച്ചിട്ടല്ല പാട്ട് രചിച്ച് അതുകൊണ്ട് ചില പാട്ട് പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഉപദേശപ്പെശുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപദേശം ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പാട്ടൊന്നും തിരുത്താൻ പോകണ്ട അങ്ങ് പാടിയാൽ തിരുത്താൻ പോയ രീതി പോയാലോ അത് പാടുമ്പോൾ തന്നെ ഉപദേശം ഉണ്ടതാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് പുതിയ ദിവസഭ കുരുത്തോല പിടിക്കൂന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യവും ഇല്ല ഇനി ബാക്കിയില്ലാതെ കർത്താവ് തന്നെ പിടിച്ചോ എനിക്ക് നടത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള മഹാപീഠ കാലത്ത് രക്ഷിത ഘടമാണ് സ്വത്രം സ്വത്രം പ്രത്യേകം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലങ്കി വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് യുഗത്തിലും രക്ഷ ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു ആട്ടോ സ്വത്രം കൊരട്ടിമുത്തിയല്ല രക്ഷ പൊന്നും കുരിശല മുത്തപ്പനല്ല രക്ഷ ഭദ്രകാളിയല്ല രക്ഷ ഹനുമാനല്ല രക്ഷ യേശുനാമം അറിയല്ല രക്ഷ കുതിരപ്പൊതിക്കുന്ന യുരുസുണ്ടാവുന്ന രക്ഷ കുട്ടിക്കാതുള്ള രക്ഷ രക്ഷ യേശു മാത്രമാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയാ പ്രസംഗിച്ച പരസ്യോഗത്തില് ഞാൻ പരസ്യോഗം നടത്താൻ പോണ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കേട്ടോ സ്വോത്രം പരസ്യോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു എന്റെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന അവരിൽ ആരെങ്കിലും മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ ചെന്ന് നീ സേവിക്കുന്ന പിശാചിനോട് നസ്രേനായി യേശു ആരാണെന്ന് ചോദിക്കണം സ്വോത്രം അപ്പൊ നീ സേവിക്കുന്ന പിശാജ കിടുകിട വരയ്ക്കും സ്വോത്രം സ്വോത്രം പിശാജ് പറയത്തില്ല നീ പറയണം നീ ദൈവമാണെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്നെ വിടില്ല നസ്രേനായി യേശു ആരാണെന്ന് പിശാജ് നീ പറ അപ്പൊ പിശാജ് പറയും നസ്രേനായി യേശു ദൈവപുത്രനാണ് നീ ഭാഷകളാകും അല്ലെ നീ വിശ്വാസിയാകും എന്തൊക്കെ ചില പാഷന്മാരും വിശ്വാസികളും പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ചാത്തിക്കെടുക്ക പോയി ചോദിക്ക വെളിപ്പെട്ടു പറയും അന്നാലെങ്കിലും വന്ന് സ്നാനപ്പെടും ചില പാട്ടും പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോവുക പാട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ ഉണ്ട് ആരാധന ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഹല്ലേലിയ ഉണ്ടോ വേണ്ടി വന്ന അതും പറഞ്ഞു കളയും ഉപവസിക്കുവോ പിന്നെ ഉപവസിച്ച് നോയമ്പ് നോറ്റ് 
ഭയങ്കര പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാ നരകത്തിലേക്ക് നരകത്തിൽ പോകുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് പാട്ട് പാടാതെ കള്ളു കുടിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നരകത്തിൽ പോണേക്കാതെ പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം അതുകൊണ്ട് പാപ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് എത്ര സ്നാനപ്പെട്ടോളം കാരണം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയാൽ സംഗതി ഗതികേറില്ലാവും സ്വത്രം സ്വത്രം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നേട്ടെ എന്താ പേ പറഞ്ഞ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ പേ പറഞ്ഞ് ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും മകാപീഠന കാലത്ത് എണ്ണമില്ലാതിന് ദൈവത്തിന് എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഇസായിക്രിസ്തുനോടിയത് ഉടമ്പടിക്കെതിരെയുള്ളതായ പ്രസംഗം നടക്കുന്നതിനാൽ അന്ന് അന്തിക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മതപീഡ ഉണ്ടാകും മതപീഡ മതപീഡ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് അനേകരം രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കും ഈ രക്ഷിതാക്കൾ വെളിപ്പാട് ആറിൽ മുദ്രമുട്ടിച്ചപ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവോചന നിമിത്തവും യേശു നിമിത്തവും താങ്കൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഹേതുവായും അറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ യാഗപീഠത്തിന് കീഴിൽ കണ്ടു അഞ്ചാമതിനെ വിട്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവവചന നിമിത്തം ദൈവവചന നിമിത്തവും താങ്കൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷി ഹേതുവായും അറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ യാഗപീഠത്തിന് കീഴിൽ കണ്ടു സ്വർഗത്തിലെ യാഗപീഠത്തിന്റെ കീഴില് മതപീഠ മൂലം മരിച്ച ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാര് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് ജാതികൾ എന്നുള്ളവരും ഉണ്ട് അവര് സ്വർഗത്തിലെ യാഗപീഠത്തിന് കീഴിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുക ഞങ്ങളെ കൊന്നവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണമേ അപ്പൊ ദൈവം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വെള്ളം നിലയങ്കി കൊടുത്തു അതിനല്ല ഉയർത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഈ ഭൗമ ശരീരം വിട്ടുകളയുമ്പോഴും അതിൽ ഒരുമാതിരി ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ണും കാതും തലയും ഉടലും കയ്യും കാലും ഒക്കെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉള്ള ശരീരമാണ് അതിൽ ധരിക്കാനാണ് വെള്ളം ഇടുമ്പോ കൊടുത്തത് സ്വോത്രം എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കല്ലേ അറിയിക്കണേ നിങ്ങളെ പോലെ വല്ലപ്പെടുവാരിക്കുന്ന സഹവൃത്തിന്മാരും സഹോദരന്മാരും വന്നത് കൈവോളം അല്പകാലം കൂടെ സ്വസ്ഥമായി പാർക്കണം അല്പകാലം എപ്പോഴാ തീരിയ യേശു മകത്തെ പ്രത്യക്ഷതയോട് സ്വോത്രം മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സാക്ഷികളുടെ പ്രവചന കാലം അവസാനിക്കും കാരണം വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കും അവരുടെ പ്രവചന കാലത്ത് മഴ പെയ്യാതെ കൊണ്ട് ആകാശം അടച്ചു കളവാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കുവാനും ഇച്ഛിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും സകലവാദം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ധന്യപ്പിക്കാനും അധികാരമുണ്ട് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നേ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് പടവെട്ടി അവരെ ജയിച്ച് കൊന്നുകളയും ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് ഉറപ്പ് പറയാം ആരെല്ലാം നമ്മെ തല്ലി കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും സാക്ഷ്യം തികയാതെ ഒരു മുടി വരയ്ക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മളതിനെ പേടിക്കണേ നമ്മളെന്തിനാ പേടിക്കണെന്ന് ചില പറയും നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി കളയും കുഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കാൻ വരിക നിന്നെ ശരിയാക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലാനല്ല ശരിയാക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് തുറന്നു പറയാം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതായ വേല തീരാതെ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാ നിനക്ക് കഴിയത്തില്ല പിന്നെ വേല തികഞ്ഞ നീ ചെയ്യണ്ട ദൈവം തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇത് അതിനു മുമ്പേ നിന്റെ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുള്ളൂ സ്വോത്രം ഇനി ദൈവത്തിന്റെ സമയമായാൽ നീ ഞങ്ങളെ കൊല്ലണ്ട ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചേർക്കും ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചേർക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ വന്ന് കൊന്ന നീ സെൻട്രജേരി പോയി കിടന്ന ഉണ്ട നിന്നിട്ട് വരും നീ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകും പിന്നെ നീ കൊല്ലാൻ വന്നാൽ അതിന് മുഖാന്തരം നീ നര നീ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് പോകും ഇടിയുള്ളു ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും ആഴത്തിൽ കയറിയിടുന്ന മൃഗം ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് അവരോട് പടവെട്ടി അവർ ജയിച്ച് കൊന്നുകളയും അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മീകമായി സ്വതവും എന്നും മിശ്രയും എന്നും പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ അവരുടെ ശവം കിടക്കും സകല വംശക്കാരും ഗോത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും അവരുടെ ശവം മൂന്നര ദിവസം കാണും 
ഇരിശിലേം തിരുവീതിയിലാണ് ഈ മൃതന്മാരുടെ ശവം കിടക്കുന്നത് സ്വത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആത്മീകമായി ശോധവും എന്നും മിശ്രയും എന്നും പേരുള്ളതുമായ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ഇരിശിലെ സോതോമിൻ്റെ പാപം പോലെയായിരിക്കും മഹാപീഠന കാലം മതിയാകുമ്പോഴേക്കും മിശ്രയുമിൻ്റെ പരിഷ്കാരം പോലെയായിരിക്കും സോതോമിൻ്റെ പാപം ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെയാകുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരിശിലെ നഗരം അല്ലേ ലുയ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും പുരുഷനും പുരുഷനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സായിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചോ അന്ന് ഇരിശിലേമിൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോതോമിന്റെ പാപം പോലെയായിരിക്കും ഇരിശിലെ സ്വത്ര മിശ്രീമിന്റെ പരിഷ്കാരം പോലെയായിരിക്കും ആ മൃതന്മാരുടെ ശവം ഡെഡ് ബോഡി ഇരിശിലേ എന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുകയാണ് മൂന്നര ദിവസം ലോക ജനത അത് കാണും കാണാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളോ ടെലിവിഷൻ കാണും നമ്മളത് കാണാനല്ലാട്ടോ ഇരിക്കണേ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ചില പറയും ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നായി നമുക്ക് കാണാലോ ആ അത് കണ്ടു പോകാനൊരുങ്ങ് ഇത് കാണാനൊരുങ്ങി അത് പോകാനൊരുങ്ങ് കർത്താവിനെ കാണാനൊരുങ്ങ് മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവത്തിൽ ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്നു കൊരങ്ങനിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടായ ദൈവ ദൈവം ഊതിയപ്പോഴാ ആദാമിന് ആത്മാവിനെ കിട്ടിയേ കേട്ടോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇവിടെ നിന്നായത് ആ ഒറ്റ ഇത് മതിയിലോ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ദൈവം ഉണ്ടോ ദൈവമുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇതിനൊരു അല്പം തടസ്സം വന്നാൽ അപ്പം പറയും ദൈവമേ എന്ന് ദൈവമേ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിലുള്ള ജീവശ്വാസ പോലിൽ വന്നു അവർ കാലൂന്നി നിന്നു ആരും പിടിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിക്കണ്ട കാലൂന്നി നിന്നു സ്വത്ര അവരെ കണ്ടവർ ഭയപരവശരായി തീർന്നു ഇവിടെ കയറി വരുവീരുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടായി അവർ മേഘത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നാം പുരി നിർദ്ദേശത്തിൽ രണ്ട് കതിരി പറപ്പിക്കൊണ്ടുപോകുക കർത്താവ് സ്വത്ര സാക്ഷികളെ മൃഗം വധിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഇസ്രായേലിന്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങും സ്വത്ര ആന്റി ക്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ രണ്ട് ശ്രോതിക്ക രണ്ടിന്റെ നാലിൽ പൗരോസ് പ്രവചനാത്മാവിൽ കുറിച്ചു വെച്ചു എന്താണ് തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി ആ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നടിച്ച് ദൈവം എന്ന് നടിച്ചു ദൈവം എന്നോ പൂജാ സകലത്തിന് മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്ര ഓ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് നിവൃത്തിയില്ല യഹൂദന്റെ ആലയം ഇന്ന് യഹൂദന് ആലയമില്ല യഹൂദന് മഹാപീഠന കാലത്ത് ഋഷിലേമിൽ ഒരു ആലയം ഉണ്ടായിരിക്കും സ്തോത്രം ആ ആലയം വളക്കാനാണ് വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ആലയത്തിൽ യഹൂദന് ഖനനയാകവും ഭോജനയാകവും ആരാധനയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും സ്തോത്രം അവർ ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തുരപ്പം മണ്ണെടുക്കണോണ്ട് അകത്തു പോയി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു സ്വാത്രം ആലയപ്പടി പൊങ്ങി വന്നാൽ രക്തപ്പൊഴി ഒഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും ആലയം അവര് പണിയും ആ ആലയം മൂന്നര കൊല്ലം മരിശിലേമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആലയത്തിൽ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് കയറി ഇരുന്നൊട്ട് പറയും ഞാനാണ് ദൈവം എന്നെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം സ്വാത്രം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെളിപ്പാട് ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒമ്പത് ഇരുപത്തി അവൻ ഒരാഴ്ച വട്ടത്തേക്ക് പലരോട് നിയമത്തിൽ ഉറപ്പിക്കും അടുത്തത് കരനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കും സ്വത്രം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് യഹൂദനോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇനി യഹോവയ്ക്ക് ആയും കഴിക്കണ്ട കരനയാകവും വേണ്ട ഭോജനയാകവും വേണ്ട യഹോവ ആരാധനയും വേണ്ട ഒരു യാഗവും വേണ്ട ഞാനാ ദൈവം എന്നെ ആരാധിക്കണം ഇതോടുകൂടെ യഹൂദന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കും രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന അവർക്ക് ഓർമ്മ വരും മീതെ സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലെങ്കിലുമുള്ള യാതൊരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനല്ലാതെ ഒന്നാം കൽപ്പന ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ എനക്കുണ്ടാകരുത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുക 
Sachi got a project to the area, you know, Yanga Padala Thor, Marana Thor, Valoda Muria, even Amashia, and the Yanga Tedi Pichalo, even Mashia Lolo, even Viaja Mashia and Allah, Sachal, and the Christu on a Loven Yehudan the Gana Zorko, Shere the Gana, Suya the Persian get a Torkilla, Persian get a Torkilla, Bible class get a Torkilla. Padala teacher, the Katakamla, Danavana Polis, Haki, or another Katuna. Yeah, who they the moon that I call the Taki or Nilla? Ipatornu. Selegado, you like Alta Norakilla, the Chicabula, Avar Nurilla, Sarah Pudula, Panamula Alta, the Chicabula, Avar Nurilla, Sarah Pudula, Sound the Ula Alta, the Chicabula, Avar Nurilla, Sarah Pudula. Panam boy, Saudi boy, Kiansu, and over ya. And I don't know if you can't do it. 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 You You can't do it. 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 You can't do Cancer on the Operaya, Apala Kanu or Ne Krabeda Vadiladanu. The Yoga, the Makasana Padani, the Maga Pagiato Sotra, you go to the Nuru Kanu or Napol, you go to somebody here, you go to the Nandi Christ, not a my city too. Payankara, my city, Minta puja kalau tak kena, sehingga orang kita senaga, ia dengannya lah, versi mana pasal macam ni kelai. Sotra, Hallelujah. Sebenarnya ia dengannya, dengannya lah, sehingga sehingga itu lah. Orang kita senaga, perdanu, ye gua dah ni perdanu, ye gua dah ni kesan orang skiri kita tidak, fakir mana ada orang skiri kita tidak. Ia dengannya ni boleh anda kesan yang di yang orang ramo. Why will I go to the Titan and the Yana? Then the other Bangal on there, ah, Daniele, Etinde, Padunum, other than Daniele, Ombani, Rivatia, Manguaite, Patunuaite, other sign it in the Adiba the Olam than Nathan, Venezaki, Sodama, you are okay, ah, other sign it in the Adiba the Olam, other sign it in the Adiba the Olam, Tanatan, Venezaki, ah, Avenula Nirendra, Homeagam, Avenue, ah, Avenue Visitam and the Medical Ayun Chedu, Visutam and the Medical Ayun. Ini macam Yahudi ni, alam yang anda kerjus tu edit cikal ayam. Ini anda sama begini, aduh ni apa? Daniel lomba ni dibuat taril bayi kene, bayi je. Arabat rendah dari cebatam kain ni ter. Abu Shik tan cedi kepadam. Aduh mana? Aduh. Awan hari bilang tu beriuk. Pinna beriuan ni kena Prabu ini pada jenam. Beriuan ni kena Prabu ada anda kerjus. Beriuan ni kena Prabu ini pada jenam. Negeri itu ini wisudha mandir itu ini nasib begini. Aha. Vishuddha Mandira Matra Allah na shippi kena nagaratte yi merishile nagaratte yi na shippi kya Sotra Yehudan de alayam Aman idicchi kalayam Idicchi kalanyatta andi yayam Nani yi gatti inda vandran da Vakka vayi che idicchi kalanyatta andi yayam Adikramak yadu vayi nirandara haumaya vattin nudira yi Uri seva niyamai kya pedu Madhi uri seva niyamai kya pedu Endu vachcha lenda Yehudan ini yavari alayam madi yadhi rikki vayi Yehudan ini yavari agam nadatta adhi rikki vayi Ya guru dan ini yang orang Arab ini orang tari kiwan, orang kawal pata alat tu yang orang kawal nurut sama di Kristus. Nanti anti Kristus tanda salat lagi buku. Sotram, sotram, sotram. Ia sebabnya tu, ya anti Kristus segala ini kena orang budisian orang orang yang mana kalap perwajah kan? Kalap perwajah kan boh pun malah tu. Kalap perwajah kan boh pun lah, boh pun berapa bulia? Aduh, paraya sama hilang. Kalau perwajah kan, Kristu ini ni, ini inna perisut dalma uru uru tiju nu. Kristu ini baca tu, kita alat cari gaya nu lada ana perisut dalma ini joli. Ini boleh? Anda Kristu ini baca tu, kita alat alat cari gaya nu lada ana kalau perwajah kan joli. Nihal sami kita mau lepas pada mau dengan janda bahaga mangu waisu lagi apa ni? Awalnya kalau perwajah kan yang kurus juga ana janda kau mula gunjara tu boleh. Apot macam mana berapa? Wah, mula mai kita baca. Ini kalau perwajah kan yang dia yang pada nala macam macam. Awalnya ada orang yang dapat tiket. 
മൃഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും മൃഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ മൃഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ട് ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയും കള്ള പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ആ എരുസലേം ദേവാലയം നിന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കും അന്തിക്രിസ്തു ദൈവാലയത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ഏകൂതിന് ഓർമ്മ വന്നു ഒന്നാം കൽപ്പനയാ പക്ഷെ പ്രതിമ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയപ്പോൾ ഏകൂതിന് ഓർമ്മ വന്നു രണ്ടാം കൽപ്പനയാ ചിലർക്കൊക്കെ കൽപ്പന ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂലം വരണം അല്ലാതെ ഒന്നും കൽപ്പനയൊന്നും ഓർമ്മ വരില്ല എന്നിട്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യം അന്തിക്രിസ്തുന്റെ പ്രതിമ ദേവാലയം നിന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം കള്ളപ്രവാചകൻ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കും എന്താ വിളംബരം മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും ആ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും വാള് കൊണ്ടു കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും വിളംബരം നെബുഗനേശ്വര പറഞ്ഞത് അറുപത് മുഴം ഉയരമുള്ള സ്വർണമിമ്പത്ത് നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എരിയുന്നത് ഈ ചൂളയിൽ എറിയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ കർശനമായ കൽപ്പന വന്നപ്പോഴും ഹനന്യാവും മീശായേലും അസരിയാവും അവരുടെ ബാബിലുള്ള പേര് പറയുന്നില്ല യൂത പേര് തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഹനന്യാവും മീശായേലും അസരിയാവും പറഞ്ഞു രാജാവ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിടിവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിടിവിക്കും വിടിവിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കത്തില്ല ദൈവം ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഇവര് ഒരു 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 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാ ചാവാൻ പോണെ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വെടിയിപ്പാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ വിടിവിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ ദൈവം വിടിവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരായിത്തീരും കഴിവില്ലാത്തവനായിത്തീരും എന്താ പൂച്ചണ പൂച്ച ദൈവം ആടിപ്പോയി എന്റെ പാട്ട് ഇവര് എന്താ എനിക്ക് കഴിവില്ലാന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഇവരെ വിടിവിച്ചാൽ ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് എന്റെ നാമം മുഹൂർത്തപ്പെടും ഇവര് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോയിന്റാ വെച്ചേ നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവനാമ മഹത്വപ്പെടുന്ന പോയിന്റ് വെക്കണം സ്വകാടി പോയി എന്താ ചെയ്ത് അവരെ എടുത്തിട്ടെങ്കിലെങ്കിൽ എടുത്തിട്ടെങ്കിലും തീയുടെ മണം പോലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരോഗ്യം അവരെ മണത്തു നോക്കി മണക്കട സ്വത്രം തീയുടെ മണം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഭക്തന്മാരായ യഹൂദന്മാരെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കത്തില്ല ആളല്ല വെടിയുണ്ട നെറ്റത്തെ കിടക്കറിയാൽ അവര് അവര് നമസ്കരിക്കത്തില്ല അവരെ ഉള്ളിൽ പ്രമാണമുണ്ട് മാത്രമല്ല കള്ളപ്രവാചകം വേറെ വിളംബരം കൂടെ ചെയ്യും അതേ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് അത് ചെറിയവരും വലിയവരും വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വഹിയാതെയുമാക്കുന്നു ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ളവർ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ അത്രേ അതിന്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ പേരോ വലങ്കയേലോ നെറ്റിയേലോ മുദ്ര കുത്താത്തവർക്കാർക്കും വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം ആഗോള വ്യാപകമായി കള്ളപ്രവാചകൻ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് മഹാപീഠത്തിന് മൂന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇന്ന് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു സംഖ്യ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത് ആഗോള ആഗോള വ്യാപകമാകത്തില്ല ആഗോള വ്യാപകമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി മൂന്നര കൊല്ലോടെ കഴിയണമെന്ന് അപ്പോഴേക്ക് ഇതെല്ലാം ശരിയായി വരത്തുള്ളൂ സ്വത അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത് കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുദ്ര കുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളാരും ഭയപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ കാലത്തല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഒരുങ്ങണ്ടേ ലോകം അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരുക്കപ്പെടണ്ടേ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിയമം വരാൻ വേണ്ടി ലോക ജനത ഇന്ന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളം കാഹളം കേൾക്കാറായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വാങ്ങി അപ്പൊ രണ്ട് വിളംബരമാണ് ഒന്ന് മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവനെ വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലും രണ്ട് ഈ മുദ്രയേ
അപ്പോൾ ദൈവഭക്തന്മാരായ യഹൂദന്മാരുണ്ടല്ലോ ഈ മുദ്രിതന്മാര് അവരിൽ മരിക്കാത്തവരും ഈ ജാതികളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ മരിക്കാത്തവരും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കയില്ല മുദ്ര ഏൽക്കയുമില്ല സ്തോത്രം 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 അപ്പോഴാണ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്ന് നിറവേറുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ മരണ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് നല്ലതാ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും കുറിച്ച് ആ വാക്യം അർത്ഥവത്താണ് പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട് അക്ഷരീയമായി അത് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ ആ ദിവസം മുതൽ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ കുന്നുകളയുമെന്നും മുദ്രയേൽക്കാത്തവർക്ക് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡേറ്റ് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാരാരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവരെ പ്രവർത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു സ്വത്രം സ്വത്രം അപ്പോഴാണ് ഈ ഹൂതജാതി അന്തിക്കുസര വാഴിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിയുവാൻ ഓടുന്നത് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് സ്തോത്രം സൂര്യധാരിണിയായ സ്ത്രീ ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ ഇതാ ഓടിപ്പോയി പെട്രായിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു പെട്രായിൽ പോയിരിക്കുന്നവര് ഈ മുദ്രിതന്മാരല്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജാതികളുമല്ല പിന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത യഹൂദന്മാരാണ് പെട്രായിൽ പോയിരിക്കുന്നവർ തുടർന്ന് മൂന്നര കൊല്ലം അന്തിക്രിസ്തുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും യഹൂദന്മാർ ഇതുവരെ താലിബാനെ ഒതുക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും അമേരിക്ക പേടിച്ചല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യഹൂദനെ പോലെ ധീരതയുള്ളവർ താലിബാനൊന്നും അതിന്റെ അടുത്തടുക്കത്തില്ല മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ടൊന്നും അന്തിക്രിസ്തു യഹൂദനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര ശക്തന്മാരാവര് അന്ത്യകാലത്ത് അവർ ഇടറി നടക്കുന്നവന് ദാവിദിന് അഴിവുണ്ടാകുമെന്നാ വൈവിളി പറയുന്നത് ാവിയുള്ളവന് സ്വർഗത്തിലൊരു ദൂതനുണ്ടാകുമെന്ന് സക്കരിയാ പതിനാലിൽ പ്രവചനമുണ്ട് സക്കരിയാവ് സക്കരിയാവ് പന്ത്രണ്ടിൽ പ്രവചനമുണ്ട് ദാനിയൽ ദാവിദിന്റെ കഴിവെന്താ ശൗലായിരത്തെ കൊന്നു ദാവിതോ പതിനായിരത്തെ അവ പതിനായിരം പേർക്ക് ഒരാള് മതി ആര് ഇടറി നടക്കുന്ന യഹൂദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത യഹൂദന് അന്ത്യകാലത്ത് ദാവിദിന്റെ കഴിവ് കാണുമെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനായിരം പേർക്ക് ഒരെണ്ണം മതി ദാവീദിന്റെ കഴിവുള്ള യഹൂദന്മാരൊക്കെ ദൂതന്റെ കഴിവാണെന്ന് ദൂതൻ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേര് അശോർ പാളയത്തിൽ കൊന്നെ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് ഒരു യഹൂദം മതി എന്തിനാ അധികം ആ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നിറവേറണ്ടേ വള്ളി പുള്ളി മാറാതെ ഇതെല്ലാം നിറവേറും സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ രക്ഷിതകരം മുഴുവൻ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കും യേശു ഏഴു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരെണ്ണം മരിക്കാത്തവരായി കാണില്ല അതാ ഇവിടെ വായിക്കുന്നേ വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ നാല് മുതൽ വായിക്കുമ്പോഴേ രക്തസാക്ഷികളുടെ പുനരുദ്ധാനം അവിടെ നാം വായിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തലചേദിക്കപ്പെട്ടവരും അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുന്നത് തലചേദിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് ആറിൽ അഞ്ചാം മുതൽ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അറക്കപ്പെട്ടു എന്നാ വായിച്ചേ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ കൊല്ലുക എന്നുള്ള പദമാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാ കൊന്ന അറുത്താ കൊന്നെന്ന് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊന്നു ഒരു കൊല്ലുക ഒരു ഭാഗത്ത് അറുക്കുക പക്ഷെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തലവെട്ടിയാണ് അന്ന് കാലത്ത് കൊല്ലുന്നത് സ്വത്രം സ്വത്രം സ്നാപകയാകനെ പോലെ ധീരതയോടെ നിന്ന് ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ പൗലോസിനെ പോലെ ധീരതയോടെ നിന്ന് ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ സ്വത്രം സ്വത്രം ചലചേദിക്കപ്പെട്ടവരും പിന്നെ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചലചേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും കണ്ടോ അവരുടെ യോഗ്യത കണ്ടോ ഒന്ന് യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവും വചനവും നിമിത്തമാണ് ചലചേദിക്കപ്പെട്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തലചേദിക്കപ്പെട്ടേ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ചൂടെ പറയുന്നു മൃഗത്ത് മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ആലയത്തിൽ കയറി മൃഗം ഇരുന്നപ്പോ മൃഗത്തെ നമസ്കരിച്ചില്ല മൃഗം അവിടുന്ന് പോയ ശേ
ആലയം ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൃഗം പോയ ശേഷം പ്രതിമയെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ പ്രതിമയെ നമസ്കരിച്ചില്ല യോഗ്യതകൾ തൊട്ട് താഴെ അടുത്ത യോഗ്യത പറയുന്നു നെറ്റിയിലും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിന് മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായി അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഇഞ്ചം കണ്ടു അവരുടെ അടുത്ത യോഗ്യത അവർ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കാത്തവരാണ് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ തല വെട്ടി ഒന്നാമത്തെ കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൃഗത്തെ നമസ്കരിച്ചില്ല മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിച്ചില്ല മൂന്നാമത്തെ കാരണം മൃഗത്തിന് മുദ്രയെത്തില്ല അതിനാൽ അവരുടെ തലവട്ടിക്കൊന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്താ സഭായോഗത്തിന് വരാതിരുന്നേ പാസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് ജീവിച്ചില്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മുഖം വീർപ്പിച്ചു നിന്നാലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തീരുമാനമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചു തുമ്മ പറഞ്ഞു പോകുന്ന മൂക്കൊന്നും മൂക്കല്ല ഒറ്റ തുമ്മ ദാ കിടക്കുന്ന മൂക്ക് ഒരു തുമ്മത കിടക്കുന്ന മൂക്ക് ഇതൊന്നും മൂക്കല്ല ഇതൊന്നല്ല ഈ ആത്മരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നല്ല നിർണയാണ് സ്വത്രം നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അവർ ജീവിച്ച് ആയിരമാണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വാണു മരിച്ചവന് ശേഷമുള്ളവർ ആയിരമാണ്ട് കഴിവുള്ള ജീവിച്ചില്ല ജീവിച്ച് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ച് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഉയർത്തതാണ് എന്നുള്ള തെളിവ് ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം അപ്പൊ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഉയർപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് സ്വത്രം അവർ ജീവിച്ച് ആയിരമാണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വാണു മരിച്ചവന് ശേഷമുള്ളവർ ആയിരമാണ്ട് കഴിവുള്ള ജീവിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപികളുടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ആയിരം കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അപ്പൊ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഒടുക്കത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവാനും വിശ്വത്തിനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഗതിന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയും ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വരവിന്റെ വരവിങ്കൽ വരവിന് രണ്ടു ഘട്ടം മധ്യാകാശത്തിൽ അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ഇറക്കുന്നു ഏഴു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഭൂമിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഏഴു വർഷത്തിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ഇറക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം അത് കഴിഞ്ഞ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആയിരപാട് വാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒടുക്കത്തെ പുനരുദ്ധാനം ചിന്തിക്കണം ഒടുക്കത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒടുക്കത്തെ പുനരുദ്ധാനം എപ്പോഴാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരെ ശേഷമുള്ളവർ ആയിരമാണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആയിരമാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉയർക്കൂ എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വത്രം അപ്പൊ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെടാതെ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും നങ്ങടെ നമ്മുടെ അയൽവാസികളും സകല മനുഷ്യരും ഉയർക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് യേശു വന്നാൽ ആയിരത്തി ഏഴ് വർഷമോടെ കഴിയണം ഏഴു വർഷത്തെ മഹാപീഡനവും ആയിരം കൊല്ലത്തെ സഹസ്രാബ്ദവും കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് ഉയർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്തോത്രം ഒടുക്കത്തെ പുനരുദ്ധാനം ആയിരം വർഷത്തെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് സാത്താനെ തടവിൽ നഴിച്ചു വിടുന്നു വെളിപ്പാട് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ആയിരമാണ്ടിൽ വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത ജാതികളെ വശീകരിച്ച് സാത്താൻ നടത്തുന്ന അന്തിമ പോരാട്ടമാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പാമ്പികളെയും ആകാശത്ത് നിന്ന് തീയിറക്കി ദൈവം ദഹിപ്പിച്ചു കളയും സ്വതം ഗോമോറയിൽ ചെയ്തതുപോലെ എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കാത്ത ദുഷ്ടന്മാർ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പത്താ ശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുണ്ട് ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയക്കും അവർ നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തീച്ചുളയിലിട്ട് കളയും അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ പെറുക്കിയെടുത്ത് നേരെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളും അതുകൊണ്ട് സഹസ്രാബ്ദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജീവനോട് ഒരു ഒറ്റ ദുഷ്ടം കാണില്ല ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാവരും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് പോയി പോയിരിക്കും പിന്നെ ജീവനോടുള്ള നീതിമാന്മാർ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവരെയും കൊണ്ട് കർത്താവും വിശുദ്ധന്മാരും സ്തോത്രം ഈ ഭൗമണ്ഡലത്തെ വിട്ട്
പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും പീഡനകാല രക്ഷിത പീഡനകാല രക്ഷിത കിണവും കർത്താവും പിതാവിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകും ഭൂമിയിൽ ജഡ രക്തങ്ങളായിരുന്നതായ നാം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ യഹൂദിനെയും ജാതിയെയും പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് കർത്താവ് മാറ്റും അതിനുശേഷം മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലല്ല സ്വർഗത്തിലൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ദൈവം വലിയ വെള്ള സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കും സ്തോത്രം ഗോകുമാക യുദ്ധത്തിന് പര്യവസാനത്തിൽ സാത്താനെ പിടിച്ച് നരകത്തിൽ തട്ടും സർവ പിശാചുക്കളെയും തട്ടും സാത്താനെ അടച്ചിട്ട കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ പിശാചുക്കളെയും അടച്ചിട്ടിരുന്നു എല്ലാത്തിനുകളെ തുറന്നുവിട്ട് സാത്താനെ തട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനെ തട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പിശാചിനെ തട്ടുന്നില്ല സാത്താനെ തട്ടുന്നു പിശാചുക്കളെ അപ്പം തട്ടുന്നില്ല പിശാചുക്കൾക്ക് വേറൊരു സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ആകാശഭൂമികൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഒരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിലൊരുത്തനിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയി എന്നല്ല ശരിയായ തർജ്ജമ വരേണ്ടത് അകന്നു മാറി അകന്ന് മാറി ഭയത്തോടുകൂടെ നിന്നു എന്നാണ് ശരിയായ ആശയം ഓടിപ്പോകുകയല്ല കാരണം ദൈവം ഈ ആകാശഭൂമികളെയാണ് സാക്ഷിവിക്കുന്നത് പാപികളെ ഉയർപ്പിച്ച് ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാശഭൂമികളെ സാക്ഷിവെക്കുമെന്ന് അമ്പതാം സങ്കീർത്തനം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ആകാശഭൂമികളെ സാക്ഷിവെക്കുന്നതിനാൽ ആകാശഭൂമികൾ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നില്ല ആകാശഭൂമികൾ അകന്ന് ഭയപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവം വിളിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സാക്ഷി പറയാൻ അവയെ ഹാജരാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ തേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീൻ പഠിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യർ സ്തോത്രം ഈ ഭൂഗോളം ഇങ്ങനെ സങ്കല്പി വെച്ചുകൊണ്ട് കറങ്ങുക അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് ആകാശഭൂമികൾ സാക്ഷി വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല കണ്ടോ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ആ വീഡിയോ ക്യാമറ മൊത്തം മണ്ണാണ് മണ്ണിൻ്റെ വകഭേദമാണ് വിവിധ ലോഹങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുള്ളതാണ് ആ വീഡിയോ ക്യാമറ ലോഹങ്ങൾ ഉപ്പ് തെളിച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പായി മണ്ണിച്ചേരും മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങൾ തീയിലിട്ടാൽ കത്തി ചാരമായി മണ്ണിച്ചേരും അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ വകഭേദമാണത് മണ്ണിച്ചേരാത്ത ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് അപ്പം മണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ചിത്രം എടുക്കുന്നു എൻ്റെ ശബ്ദം പിടിക്കുന്നു എൻ്റെ ആംഗ്യമെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു സ്തോത്രം ഇത് മനുഷ്യന് കഴിയുമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല അറിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ജനിച്ച ശേഷം മരിച്ചത് വരെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളും ദൈവം വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയുകയില്ല വലിയ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപവിഷ്ടനാകുന്നു അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാവോ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടിക്കുന്ന വീം പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ കളരിപ്പയറ്റും അതുപോലെ അടിതടയൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് ചോടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയാണ് അന്ന് ഈ ചോടൊക്കെ പഠിച്ചവരാ മരിച്ച് പാതാളത്തിൽ കിടക്കണേ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവരെ ചോടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിൽക്കാൻ ഭൂമിയില്ല പിന്നെ ഇന്ന് ഗ്രഹങ്ങളിലും ഗോളങ്ങളിലും ഒക്കെ ചന്ദ്രനിലൊക്കെ മനുഷ്യര് വലിയ നഗരങ്ങളൊക്കെ പണിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ പണതാൽ തന്നെയും സ്വത്രം അതിലും മനുഷ്യന് നില മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതെല്ലാം മനുഷ്യനെ വിട്ടു മാറി നിൽക്കും മനുഷ്യൻ ശൂന്യതയിൽ വന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരും ദൈവ സുഖാചരത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവം അവരെ നിർത്തും അപ്പൊ ചോടോ അടി തടയൊക്കെ പഠിച്ചവൻ ഗുസ്തി ഒന്നും അറിയാത്തവനെ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട വരും ചോടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിൽക്കും സകല പുള്ളികൾ അവിടെ നിൽക്കും എല്ലാ ഭൂതപ്രേത പിജാജുക്കളെ അവിടെ കൊണ്ടുവരും പിശാചുക്കളെ അന്നേരം കൊണ്ടുവരുന്നേ ആ ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നറിയാവോ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സർവ പിശാചുക്കളെയും ബന്ധിത ഗണങ്ങളെയും കുറെ ഉണ്ടത് വെട്ടികളിപ്പടയെയും അങ്ങനെ കുതിരപ്പടയെയും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ടാണ് ന്യായം വിധിച്ച ചേട്ടൻ നരകതി തട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഭൂമി ആകാശം കൂടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്നല്ല അവയ്ക്ക് പിന്നെ ഇടം കണ്ടില്ല എന്നാണ് അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽ
പിന്നെ സ്വതന്ത്ര ഗോമൂറ ആദിവാസികള് യേശുവിനെ ഒറ്റി കൊടുത്ത യൂതായിഷ്കറിയോത്താവ് അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ കൊന്ന ദുഷ്ടനായ ഹിറ്റ്ലർ മുസോളിനി ലോകത്തെ കിരികിട ഉറപ്പിച്ച മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി സകല ചക്രവർത്തിമാരും മൂവാലന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ജഡ്ജിമാരും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന വക്കീലന്മാരും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ കള്ളന്മാരും എല്ലാ വ്യഭിചാരികളും എല്ലാ കൊലപാതകരും എല്ലാ പിടിച്ചു പറിക്കാരും സകലവുള്ളികളും കള്ളുഷാപ്പ് നടത്തിയവരും കള്ളു കുടിച്ചവരും കള്ളു ചെത്തിയവരും കള്ളപ്പം തന്നവരും സകല പുള്ളികളും എന്താ പറയാനാ എല്ലാ പുള്ളികളും ഉണ്ടാവും യേശുവിനെ കൂടാതെ മരിച്ചു പോയ സകല മനുഷ്യരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു അവിടെ ഇരുത്തത്തില്ല നിർത്തുക നിൽക്കണം അവിടെ പുള്ളികളെ സ്വത്ര പ്രതിക്കൂട്ടിൽ പ്രതിയെ ഇരുത്തുകയല്ല പ്രതിയെ നിർത്തുകയാണ് അവനോട് സംസാരിക്കുന്ന ജഡ്ജി വക്കീലന്മാരൊക്കെ അല്ല പ്രതിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇടം കൊടുക്കില്ല പ്രതി നിൽക്കണം നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു എന്നിട്ട് തുടർന്ന് വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം തുറന്നു എന്തൊക്കെ പുസ്തകം അവിടെ തുറക്കണേ എന്നറിയാവോ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ ബുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും തെളിയിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ സമയമില്ലല്ലോ എവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനായത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അമ്പത് സങ്കീർത്തത്തിലുണ്ട് ഇവ നീ ചെയ്തു ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിന്നെ പോലെയുള്ളവനെന്ന് നീ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിന്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ അവയെ നിരത്തി വെക്കൂ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതാ സമയത്താ എല്ലാം നിരത്തി വെക്കും പിന്നെ അടുത്ത പുസ്തകം ഏതാണെന്നറിയോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ബൈബിൾ ഈ ബൈബിൾ വെച്ചാ വിധിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പട്ടികകൾ വായിക്കും അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കും അപ്പൊ എഴുതിയുണ്ട് ദുർനടപ്പ് ശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹരാധന വികാരം പക പിണക്കം ചാരശങ്ക ക്രോധശാഠ്യം ദ്വന്ദപക്ഷം പിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല പാപത്തിന്റെ പട്ടികയുണ്ട് അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പാപത്തെ കുറിച്ചും ഇതിനകത്ത് കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ പാപത്തിനും ഉള്ളതായ ശിക്ഷയും കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചാൽ വിധി വേറെ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒന്നും അവിടെ കാണില്ല കുട്ടികൾ കൂടി പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണില്ലാട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം ഒരു ഏഴ് ഒരു വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി ഏഴിൽ നെട്ടി ടീച്ചാ പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതങ്ങനെയല്ല ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സെൻ്റർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓരോ സെൻ്റർ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ചില ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല ഭാഷ മേടിച്ചു കൊടുത്തതിന് കാശു കൊടുക്കൂല പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സെൻ്റർ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം സ്വത്ര ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ബൈബിളുകൾ സ്വത്ര കുട്ടികൾ ഇത് വായിച്ചോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നല്ലതാ വായിപ്പിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ അച്ഛാൻ ജോലിക്ക് പോയി അമ്മാമ്മ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ വായിപ്പിക്കണം അതിന് വായിപ്പിക്കുന്ന നേരത്തെ കൊച്ചു പറയുന്നത് മമ്മി വായിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മി ആദ്യം വായിക്കണം ബാലം നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയാ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കരുത് ഇന്ന് ചില ബാലന്മാരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിലല്ല നടക്കുന്ന വഴിയിൽ എന്താ നടക്കുന്ന വഴി വലിയ പത്തിലും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാ റോഡിൽ പിന്നെ അടിക്കാൻ പന്ത് കളിയാ ഞങ്ങളൊക്കെ പരിശോധന പോകുമ്പോ കുട്ടികൾ ഇത് പിടിച്ചാൽ മാറിപ്പോക്കോളം ഇവരെ അടിക്കുന്നേടി കൈ നീട്ട് നമ്മുടെ വെടലേക്ക് കൊണ്ടാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കണേ കുഞ്ഞേ നീ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ സ്വത്രം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പണം ഇതൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല എന്നെ കുറിച്ച് പോയി ദൈവം ക്ഷമിക്കട്ടെ ഇതുവരെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കളിപ്പാട്ടം കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ബലൂൺ പോലും മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്വത്രം എന്താ കാരണം കൊച്ചുങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല സുയോഗതയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന പൈസ കൊച്ചിന് ബലൂൺ മേടിക്കാനല്ല ഞെക്കുമ്പോ കൊരയ്ക്കുന്ന പട്ടീനെ മേടിക്കാനുള്ളതല്ല ദൈവനാമത്തിൽ കിട്ടിയ പൈസ ഞെക്കുമ്പോ കൊരയ്ക്കുന്ന പട്ടി രൂപ എത്രയാ എഴുപത്തഞ്ച് പിന്നെ എന്തല്ല സൈസ് സാധനങ്ങളാ മേടിക്കണത് ദൈവത്
സ്തോത്രം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി അഞ്ഞൂറിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ചോദിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറി പൊറോട്ട ഇറച്ചി നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് തിന്നു ഭയങ്കരം വയറൻ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു കൊച്ചിന് ഞെക്കുമ്പോ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പട്ടിനെ മേടിച്ചു ആ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ പലതും മേടിച്ചു എന്നെ അനാവശ്യമായി പണം ചെലവഴിച്ചു സ്വോത്രം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാട്ടല്ലോ ആദ്യം അമ്പത് രൂപ പാസ്റ്റർ കൈ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടോ ഞാൻ ബൈബിളിലത്തെ കാര്യം പറയണേ ഈ പാസ്വേഡ് ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും എന്നോടും വിഷമിക്കരുത് ഇവിടുത്തെ പാസ്വേഡ് ആരോടും വിഷമിക്കരുത് രസാവഹമായി ഇതങ്ങ് അയവിറക്കിയാട്ടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ അമ്പത് രൂപ പാസ്റ്റർ ആയി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വേണം നമ്മുടെ സ്വോത്ര കാഴ്ചകളിലും ബാക്കി സർവ ഇടപാടും ഈ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ നിന്നായിരിക്കണം സ്വോത്രം ആ അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ സകല പുള്ളികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുക നമ്മുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ എങ്കിലും അങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞതാ ദൈവോചനം അടുത്ത പുസ്തകം എന്തറിയോ ജീവന്റെ പുസ്തകം ജീവ പുസ്തകം കാരണം അവരുടെ പേര് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കണ്ടേ ഏത് പുസ്തകത്തിൽ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പേരില്ല എന്ന് കാണിക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി അത് തുറക്കപ്പെടണം അത്രയേ പറയാൻ സമയമേ ഉള്ളൂ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാ ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്നാ മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയെന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്കെടുത്ത് തന്നെയാ എഴുതി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്കെടുത്താണ് ഉയർപ്പിച്ച ശേഷം ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുക അച്ചാ മരിച്ച ശേഷം മകൻ കുർബാന ഇല്ലിച്ചതുകൊണ്ട് അച്ചായ ഒരു ഗുണവുമില്ല മകനും ഒരു ഗുണവുമില്ല ഗുണം വേറൊരാൾക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നുമില്ല സ്നേഹിതരെ കാഞ്ഞിരക്കുരു കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച മൂവാണ്ടമ്മാവ് മുളയ്ക്കുമോ എല്ലാവരും പറയും ഇല്ല അതാ മച്ചി ഞാനും പറയണേ ഭാവിയെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച വിശുദ്ധൻ ഉയർക്കത്തില്ലെന്ന് വിശുദ്ധനെ കുഴിച്ചിട്ട പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിശുദ്ധൻ ഉയർക്കും ഭാവിയെ കുഴിച്ചിട്ടാലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഭാവി ഉയർക്കും അതിന്റെ സമയത്ത് എന്താണോ കുഴിച്ചിട്ട് അതേ കിളിക്കത്തുള്ളൂ സ്വോത്രം സ്വോത്രം നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല ഗോതമ്പിനെയോ മറ്റും അല്ലതിനെയോ വെറും മണിയത്ര വിതയ്ക്കുന്നത് ദൈവം അതിന് ഓരോന്നിനും അതാ അതിന്റെ ശരീരം കൊടുക്കുകയാണെന്ന അതുകൊണ്ട് കള്ളുകുടിച്ചും കാലാവീടി വലിച്ചും മരിച്ചവന്റെ കുടിമാടത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധന് ഉയർക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിശുദ്ധന് ഉയർക്കുമെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ ഒരു കാഞ്ഞിരക്കുരു കുഴിച്ചിടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൊടുക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച മൂവാണ്ടമാവും മുളപ്പിക്കണം അവിടുന്ന് പറ്റുമോ ഇല്ല തമ്പി അന്ന് അച്ചോ ഇത് സാധ്യല്ല ഇടപാടൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ജീവനോടിരിക്കുമ്പോ പാപിയാണെന്ന് ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് യേശുവിനോട് സമ്മതിച്ച് യഥാർത്ഥമായി പാപമേറ്റു പറഞ്ഞ് പാപങ്ങളോട് കുറവായി പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധനായവനെ ഹൃദയത്തെ സ്വീകരിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചാൽ ആ ആ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വരേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല ക്രിസ്തുവേശുള്ളവരെ ദൈവം ആ മഹാന്യായം വിടിവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഓർത്താലെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വഭാവം മുടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി എന്തിനാ അധികാരി ഓർക്കണം മരിച്ചവർക്ക് ആ പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നത് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അടുത്ത് ന്യായവിധി ഉണ്ടായി സമുദ്രം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നോകയുടെ കാലത്ത് മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അല്ലാതെ സമുദ്രത്തിൽ പോയി മരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വിശദീകരിക്കുക സമയമില്ല വേറെ ആശ ഇവിടെ ഉണ്ട് മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ശവക്കുഴി എന്നാ പക്ഷെ ശവക്കുഴി എന്ന് പറയാതെ മരണം എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം മരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ ശവക്കുഴിയിലല്ല വയ്ക്കുന്നത് ചിലർ ശവക്കുഴിയിൽ വയ്ക്കുന്നു അത് മണ്ണിൽ ലയിച്ചിരുന്നു ചിലർ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരുന്നു പാർസികൾ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൃതദേഹം പറവകൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുക ദഹിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല കുഴിച്ചിടുകയോ ഇല്ല പറവകൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കും പാർസി മതക്കാർ പാർസി മതക്കാരുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഇവിടെ ശവങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറവകൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ
അതുകൊണ്ട് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വലിയ കിണർ കുത്തിയിട്ട് ആ കിണറിന് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ നട കെട്ടിയിട്ട് മുകളിൽ വലിയ കമ്പിവല ഇട്ടിട്ട് മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയെ കൊണ്ടുപോയി അതിന് മീതെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ വീട്ടിൽ പോയി ഇവർ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ കാട്ടി വളരുന്നതായ പറവകൾ വന്ന് ഈ മൃഗം കൊത്തിപ്പ ഈ ശവശരീരം കൊത്തിപ്പറച്ച് തിന്നും അവശിഷ്ടം ആ കമ്പിവല വഴിയായി കിണറ്റിലേക്ക് വീഴും ഇനി ബഹിരാകാശത്ത് പോയി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഭ്രമണ ഭ്രമണപഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് ഭ്രമണപഥത്തിന് അപ്പുറമാണ് സ്വത്ര അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബൈബിളിലുണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുമെന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തെളിയിച്ച് വായിക്കാനിപ്പോൾ സമയമില്ല വായിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ സമയമില്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഭ്രമണപഥത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും ശവക്കുഴി എന്ന് പറയാതെ മരണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം മൃതദേഹം എവിടെയാണെങ്കിലും മൃതദേഹം ഏത് നിലയിൽ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ പ്രാപിച്ചാലും മൃതദേഹങ്ങൾ എവിടെ ലയനം ചെയ്താലും ആ ലയനാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ച് ആ മരിച്ച സമയത്തുള്ള ശവം പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്ന ആദ്യം ദൈവം എന്നിട്ട് മരിച്ചപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മദേഹികൾ പോയതുപോലെ ആത്മദേഹികൾ അധോപതാളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കും എന്നിട്ടാണ് അവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കും ഏതെങ്കിലുമാർപ്പാവികളായപ്പോൾ വസ്ത്രവിഹീനരായി തീർന്നതുപോലെ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളല്ല ദൈവം കൊടുത്ത് തോലുടുപ്പൊക്കെ പോയല്ലോ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളല്ല പിന്നെ മനുഷ്യൻ ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളല്ല മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ പുതച്ച് അവൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകും അത് ഉയർപ്പിൽ പാവികൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് വിവസ്ത്രരായിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഉയർപ്പിലോ നമ്മൾ വസ്ത്രരഹിതരായിട്ടല്ല വരുന്നേ നൂറ്റിപ്പത്ത് സങ്കീർത്തി പ്രവചനമുണ്ട് നിന്റെ സേനാ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ജനം നിനക്ക് സ്വമേധാദാനമായിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടു കൂടെ ഉഷസിന്റെ ഉദരത്തുന്ന യുവാക്കളായ മഞ്ഞ് നിനക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആത്മീയ വസ്ത്രമാകുന്ന രക്ഷാവസ്ത്രം നീതിയുടെ അങ്കി ധരിച്ചവരാകയാൽ ഉയർപ്പിൽ നമുക്ക് തേജസിന്റെ അങ്കിയുണ്ട് പക്ഷെ പാപികൾക്ക് വസ്ത്രമില്ലെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടുചെന്നാൽ ആദ്യം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ ഒരു പാൻ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു വർഷത്ത് ഓരോ കുറ്റത്തിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് വസ്ത്രം ഊരിക്കുന്നത് ചിലരെ പിടിച്ചു ഊരിക്കെ സി എ ഇ ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലാ നിർത്തിയെ എന്നിട്ട് ഓരോ കടലാസ് കൊടുത്തു ഓരോ പേപ്പർ കഷ്ണം കൊടുത്തു കയ്യില് രാത്രിയെ കുറ്റവാളികളെ വസന്ത ധരിപ്പിക്കുവോ ജേഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതൊക്കെ നിഴലാട്ടോ അവിടെ പൊരുള ഇത് ഓർത്താനെങ്കിലും ഭാവി വീണ്ടും ജനിക്കൂലോ ഒന്നോ രണ്ടോ വേറെയാണോ നിൽക്കുന്നത് കോടാന് കോടിയല്ല നിൽക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരാ ദരിദ്രൻ മുതൽ ധനവാൻ വരെ പണ്ഡിതൻ മുതൽ പാമരൻ വരെ കറുത്തവൻ മുതൽ വെളുത്തവൻ വരെ കുചേരൻ മുതൽ കുബേരൻ വരെ വലിയ എന്താ കൊല്യാത്തിനെ പോലെയുള്ളതായ മനുഷ്യർ മുതൽ ചെറിയ എന്താ ചോട്ട പുള്ളികൾ വരെ ഒക്കെ നിൽക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി എത്ര ഉയരം നാലര അടി മുണ്ടൻ അതിന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ മുണ്ടൻ ഇങ്ങനെ സകല പുള്ളികൾ അവിടെ ഉണ്ട് സ്വത്രം ചിലരും മേശയൊക്കെ കണ്ടാൽ Who Who are you? Who are you? Who are you? Chodhi Chinna. Sotra, Purushan and Nola Nilai Yil Namakka Manya Maya Yori Meesha Vekya. Tattalla. Purushan and Nola Jada Yala Thinna Manya Maya Yori Meesha Vekya. Tattalla. Meesha Ki Kattu Goranju Venna. Pinna Meesha and Dadi Yengala Venna Ngi Vekya. Karanan Deyo Anthanda Meesha and Dadi. Meesha Dadi Vekna Tattalla. Uri Chariya Meesha Vekna Tattalla. താടിയും പഠിച്ചു കളഞ്ഞ് ചെറിയ മീശ വെക്കാതെ ഹൂ ആർ യു അങ്ങനെ വെക്കരുത് എന്നായി പറഞ്ഞ് അമ്മയെ കാണുമ്പോ വിറപ്പിക്കും താടി അപ്പനെ കാണുമ്പോ കുമ്പിടും താടി അല്ല അമ്മയെ കാണുമ്പോ വിറപ്പിക്കും മീശ അപ്പനെ കാണുമ്പോ കുമ്പിടും മീശ ചാരായ പിഞ്ഞാണി മുങ്ങിടും മീശ 
ഇങ്ങനെയുള്ള പുള്ളികളൊക്കെ അവിടെ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് വീണ്ടും ജനിക്കാതെ അവിടെ വന്നവരുടെ കാര്യം വീരപ്പൻ്റെ മീശ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീരപ്പൻ്റെ മീശ വീരപ്പൻ അവിടെ കാണും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പുള്ളികൾ അവിടെ വരിക സകല പുള്ളികളും അവിടെ വരും അപ്പോൾ മരിച്ചവർ അതാണ് മരണം തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ പാതാളം തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പാതാളം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഥവാ പാതാളത്തിൽ കിടക്കുന്നതായ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യ ശരീരം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം ആത്മാദേഹികൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ ദേഹാത്മദേഹിയോടുകൂടെ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തു അതാണ് മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവർത്തികൾ കിടന്ന വിധി ഉണ്ടായി എല്ലാവർക്കും നരകമാണെങ്കിലും നരകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷയൊന്നല്ല കത്തവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വത്രം ത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാവതാകും കവർന്ന ഭൂമിനോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലരെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് സഹിക്കാവതാകും കവർന്ന ഭൂമേ ഈ പാതാളം വരെ താണുപോകും നിവാസികൾക്ക് സഹിക്കാവതാകും സ്വതം കോമുറയേക്കാൾ ദൈവം ചില ജാതികളെ ശിക്ഷിക്കും ചിലരെ ശിക്ഷിക്കും ചിലർക്ക് സഹിക്കാവതാകും എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷ ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷേ ശിക്ഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ കൊന്ന ഹിറ്റ്ലറിനെയും ഒരാളെയും കൊല്ലാതെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനെയും നരകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ഇടുക വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്താണ് എന്നിട്ട് താടി ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ചെയ്തു തീപ്പൊഴി തള്ളിയിട്ട് ഈ തീപ്പൊഴിക രണ്ടാമത്തെ മരണം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിക്കാനാത്ത ഏവനെയും എന്ത് ചെയ്യും സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്വത്രം ഇത്രയെങ്കിലും ദൈവമക്കൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ സർവഭാവികളെ ഉയർപ്പിച്ച് വലിയ വെള്ളാസ്മിതാസവും പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അവരുടെ ജനനബോധം മരണം വരെയുള്ളതായ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ ചിത്രമായി ഭാഷയായി എല്ലാവരുടെ മുൻപാകെ കാണിച്ച് അവർ പാപികളും നരകവിധിക്ക് യോഗ്യരും ആണെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ച് ശേഷമാണ് അവരെ നരകത്തിൽ തള്ളുകളും അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ യുഗായുഗങ്ങളോളം നിത്യതയോളം ഭാവി കിടന്നാലും ഒരു ഭാവിയും അവിടെ കിടന്നു പറയത്തില്ല ദൈവം എന്നോട് അനീതിയായി ചെയ്തു എന്ന് എല്ലാ ഭാവികളും അവിടെ കിടന്നു പറയും എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ് സ്വത്രം പ്രത്യേകം പറയുന്നു ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും എവിടെ തള്ളിയിടും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും തീപ്പൊയ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നരകത്തിൽ തീയുണ്ടെന്ന് അത് പൊയ്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതൊരു തടാകമാണെന്ന് നരകം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ തീ കൊണ്ടുള്ള ഒരു തടാകം ആ തടാകത്തിലെ വെള്ളം തീയാണ് പിന്നെ നരകത്തിൽ എന്തുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ എട്ടിലുണ്ട് നരകത്തിൽ എന്തുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തുനിന്ന് വായിച്ച നരകത്തിൽ എന്തുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ എട്ട് അവസാന ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചേ എന്നിവർക്കും ബോഷ്കും പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്യയിൽ അത്രേ അപ്പൊ നരകത്തിൽ എന്തുണ്ട് തീ മാത്രല്ല ഗന്ധകമുണ്ട് ഗന്ധകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഗന്ധകം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ഗന്ധകം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്നേക്കുമായി ദഹിച്ചു പോകാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ തീയുടെ പ്രത്യേകത ഗന്ധവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ദണ്ണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഗന്ധകത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഗന്ധകം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതാണ് ആ ദുർഗന്ധം വമിച്ചുകൊണ്ട് ദണ്ണിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഈ തീയിൽ ഒരിക്കലും വെന്തു പോകാതെ എന്നേക്കും അവിടെ കിടക്കണമെന്ന് നരകത്തിൽ എന്തുണ്ട് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്ന് നരകത്തിൽ എന്തുണ്ട് മത്ത ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് നരകത്തിൽ എന്തുണ്ട് എഷ്യാവ് പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്ന് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളോട് വായിച്ച് നരകത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങും കണ്ടോ അപ്പൊ പുകയുണ്ട് എന്നേക്കും പൊങ്ങുന്ന പുക അപ്പൊ തീയുണ്ട് ഗന്ധകമുണ്ട് പുകയുണ്ട് ഇനി എന്തുണ്ട് മത്ത ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് എന്നാൽ കൊളരുദാസ ദാസനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളവീൻ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളവീൻ അവിടെ കരച്ചിൽ പല്ലുകടി ഉണ്ടാകും അവിടെ ഇരുട്ടാണ് 
അധോപതാളത്തിലെ യാഥാസ്ഥലത്ത് ദീജ്വാലയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ധനവാൻ ലാസറിനെ കണ്ടു അബ്രാഹാമിനെ കണ്ടു അപ്പോ പാപി ഇപ്പോൾ പോയി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ നരകം അങ്ങനെയല്ല നരകം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാവിയെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല എന്റെ ഭാവന മലയാളി അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുക അപ്പൊ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു തമിഴനാ ഇപ്പറ കിടക്കുന്ന ആരാ ഒരു മറാഠിക്കാരൻ അപ്പുറ കിടക്കുന്ന ആരാ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ഇപ്പുറ കിടക്കുന്ന ആരാ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരൻ ഇവന് മലയാളം മാത്രമേ അറിയൂ തമ്മിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല സംസാരിക്കുന്നത് പല ഭാഷയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് എന്തോ ഒരു സ്വസ്ഥതയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര വേദനയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര നൊമ്പരും ദുർഗന്ധവും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊരു ആശ്വാസം ഇനി അത് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത് അമ്മച്ചി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ആശ്വാസം ഒരു വിധത്തിൽ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അടുത്ത് കിടക്കുന്നവരെ നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരായിരിക്കാം അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കിടന്നാൽ മതിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിത്യോ അവിടെ കിടക്കണം ഇനി നരകത്തിൽ എന്തുണ്ട് എസ്യാവ് പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്ന് കൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് ചിന്ത നടത്താം ആ നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നിന്റെ കീഴെ പൂക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്പീഡിൽ വായിക്കില്ല പുഴുക്കളുണ്ട് പുഴുക്കൾ അപ്പൊ പുഴുവാകുന്ന പുഴു നിന്റെ കീഴെ പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മെത്താന്ന് പറയുന്നത് പുഴുവ പുതപ്പെന്ന് പറയുന്നത് കൃമിയാ പുഴു കൊണ്ടുള്ള മെത്തയെ കിടന്ന എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇന്ന് ചിലർക്ക് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ആടിപ്പാടാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ ക്രിസ്മസൊക്കെ വരുമ്പോ ചിലത് അങ്ങ് വലിയ വാദ്യമൊക്കെ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആടുകല്ല ആടുക ഇവൻ അവിടെ ചെന്ന് കിടന്നാൽ ഈ ആട്ടം തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും അവനെ നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഈ ആട്ടം തന്നെ പുഴു കൊണ്ടുള്ള മെത്തയാ ചെറിയ പുഴു ഒന്നുമല്ല അഗ്നി വളരുന്ന പുഴു ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ചാകാത്ത പുഴു ആ പുഴു വലിയ നീളമുള്ളതാകാനാ വലിയ വലിയ മുറുക്കം പാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ നീളം ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം ഏതായാലും അത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന അതിനകത്താ കിടന്ന് കിടക്കണം ഇനി പുതപ്പേൻ്റെ ആ മീത ഇട്ടേക്കണ സാധനം എന്താ കൃമി അത് നരകത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് വലിപ്പം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ എവിടെ വെക്കാണ് പഴുത് അവിടെയൊക്കെ കയറാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഈ ചെവിയിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് പോയ എന്താ സൗണ്ട് എന്നറിയോ ഒരു ഉറുമ്പ് ഒരു ഉറുമ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബഹള ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുമ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെറിയ ഉറുമ്പാ പോയ ഈ മൂക്കിലേക്ക് ചെറിയ എന്തോ ഒരു പറയാ ഒരു 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 പോച്ച പോച്ചയുടെ ഒരു തുമ്പ് മൂക്കിലേക്ക് മെല്ലുന്ന് കിടത്താവോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കൃമി എവിടെയൊക്കെ കയറും ഇനി കയ്യും കാലും കെട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നത് കയ്യും കാലും കെട്ടിയിടുന്നതിനാല് ഇത് മൂക്കിന്നോ ചെവിയിന്നോ ഒന്നും വലിച്ചു കളയാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളോ ചിന്തിച്ച് കയ്യും കെട്ടി കാലും കെട്ടി ഈ കിടപ്പ തീയ ഗന്ധരമ തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടുന്ന ആ തീയ ഗന്ധരമ കൂരിലിട്ട പുകയാണ് പുഴുവാണ് കൃമിയാണ് എത്ര നാളാ ഒരിക്കലും എന്തായില്ല പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകയില്ലെന്ന് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പതിനൊന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ രാവും പകലും അറിയാന്ന് ഇതിൽ കിടക്കുന്നവന് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവം തമ്പുരൻ അറിയാം രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരത് ഈ കിടക്കുന്നത് നേരം വിളിക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമയഭേദം അറിയാന്ന് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു സമയഭേദം അറിയാവുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാന്ന് കൃത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതായാലും ഇരുട്ടിനൊരു വ്യതിയാനങ്ങാനും അല്പം സംഭവിച്ചേക്കാം ഇരുട്ടേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വീണ്ടൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ തനി കൂരിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെറിയ മാറ്റം ഇതിലൂടെ അവർക്ക് അറിയാലോ സമയം ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഏതായാലും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകില്ല പ്രത്യേകിടുന്ന കുഞ്ഞാടിനും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർക്കും മുമ്പാകെ അത് എങ്ങനെ അനുഭവിക്കും
കർത്താവിനും ദൂതന്മാർക്കെയും കാണാമെന്ന് വരിക നമുക്ക് കാണാമെന്ന് വാക്യമില്ല ബൈബിളിൽ എങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവിനും ദൂതന്മാർക്കും കാണാമെന്ന് വരിക ദൂതന്മാരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠർ നമ്മളാകയാൽ സഭയാകയാൽ നമുക്കും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് മനസ്സലിവ് തോന്നത്തില്ല എന്നാ ഒരിക്കലും മനസ്സലിവ് തോന്നത്തില്ല കാരണം പൂർണ്ണ ദൈവനീതി ബോധമുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പത്തഞ്ച് പിശാലിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ അഗ്നി നിത്യമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതല്ല സാധാരണ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നടന്നാലും അവനോട് പോകേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയിലെ ജയിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല കുറ്റവാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ അതിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല നരകുണ്ടാക്കിയത് വിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മോഷ്ടിപ്പാനും മറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളനാകുന്ന വിശാചി വരുന്നില്ല രക്ഷകെട്ട വിശ്വാസികളെ പോലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും പാശ്രമാരെ പോലും എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സ് ക്ഷീണിപ്പിച്ച് സുവിശേഷ വേലയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയം മുതൽ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സാത്താൻ അവന് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാ പോലീസ് പറയുന്ന പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുത് സാത്താൻ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് ഈ വലിയ ന്യായ വിധിയിൽ നമുക്ക് നേരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ദൈവം പിടിവെച്ചതിനായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ നുച്ചത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിരിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാത്താൻ കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സാത്താനെ ജയിച്ച മരണത്തെ ജയിച്ച പാതാളത്തെ ജയിച്ച സർവത്തിന് മേലധികാരിയായ ഒരു കർത്താവിന്റെ മാറിടം നമുക്ക് വേണ്ടി ചാരാനുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആ മാറിൽ ചാരിക്കോളും കർത്താവെ തന്റെ പ്രിയന്റെ മേ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നോരി വളാരെ സങ്കടം ദുഃഖം പോരാട്ടം എതിരാളികൾ ശത്രുതകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഹായത്തിനാരുമില്ലാതെ വന്നാലും നമുക്ക് പോയി ചാരി ആശ്വസിക്കാൻ ഒരു തിരുമാറുള്ളതിനാൽ കുന്തപ്പാടുള്ള ആ മാറുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ചെയ്യുന്നു എത്ര എത്ര വിശുദ്ധന്മാരെ അറിയാവോ മാറിൽ ചാരി അക്കര നാട്ടിലെത്തിയത് സ്വത്രം സ്വത്രം വിശുദ്ധന്മാർ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെയും പാപികൾ നിത്യതയിൽ സാത്താനോടു കൂടെയും സ്വത്രം സ്വർഗത്തിനും നരകത്തിനുമായി കഴിയുമ്പോൾ അമൻ എന്റെ വിശ്വാസം ആ സംഭവിലാകുന്ന നരകം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും സ്വത്രം നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഡയും പീഡി അനുഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് പീഡി അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ ആശ്വാസവും പകരം നൽകുന്നത് ദൈവസന നീതിയല്ലോ അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിറവേറുമെങ്കിലും ബൈബിൾ ഒരു പ്രവചന വാക്യമാണ് കേട്ടോ സ്വത്രം ബൈബിൾ ഒരു പ്രവചന പുസ്തകമാണ് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഡയും പീഡയെ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും പകരം നൽകുന്ന ദൈവസന്നതിയിൽ നീതിയല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികളെ കൊന്ന ആളുകളെ നരകത്തിലിട്ടവർ നരകത്തിൽ എരിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആ രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചവർക്ക് ദൈവസന്ന ആശ്വാസവും അവർ അവരുടെ ലണ്ടനവും ഇവർ ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നീതിയല്ലോ സ്വത്രം സ്വത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് ഇറങ്ങി വന്നവരെയൊക്കെ തല്ലി പുറത്താക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നിയമം എങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തല്ലാതിരിക്കുക ആളുകൾ സൗദി അറേബ്യയിലൊന്നും സുരക്ഷിതം പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല സ്വത്ര ഭയങ്കര നിർണനമാണ് രക്ഷാറ്റി കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ കിടന്നവർ സുരക്ഷിത നിമിത്തം ജയിലിൽ കിടന്നവരൊക്കെ അന്ന് സൗദിക്കാരൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി നീതിയല്ലോ റോമാപട്ടണത്ത് നീ കൊടുത്തിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് തീ കൊടുത്തതെന്ന് നീറോ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു വരുത്തി അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യ വിരോധം ഉണ്ടായി നീറോയുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോസ്തോന്മാരെയും വിശ്വാസികളെയും കൊന്നൊടുക്കിയത് സ്തോത്രം പത്രോസിനെ തലകീഴായി ക്രൂശിച്ചു പൗലോസിനെ തലവെട്ടി നീറോയുടെ കാലത്ത് ഒരു ലക്ഷം വിശ്വാസികളെ കൊന്ന് ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷേ വിശ്വാസികളെ കൊന്നിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തു വിശ്വാസികൾക്ക് പരസ്യമായി ആരാധിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവിടെ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഒരു ലക്ഷം വിശ്വാസികളെ മറവ് ചെയ്ത ഗുഹയിൽ പോയി ആരാധിക്കാൻ ആരും അങ്ങോട്ട് വരില്ല നാറ്റമടിക്കാതിരിക്കാൻ കുന്തിരുക്കം കത്തിച്ചു കണ്ണ് കാണാൻ മെഴുകുതിരി കത്തിച
അവർ മെഴുതി കത്തിച്ചത് വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനല്ല ആ ഒരു ലക്ഷം വിശ്വാസികൾ അന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് ആരാധിച്ചവരൊക്കെ സ്വോത്രം നീറോ ചക്രവർത്തി നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു നീതിയല്ലോ സ്വോത്രം സ്വോത്രം ഇന്ന് പരസ്യരംഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ആളുകൾ ഓടിച്ചാൽ അവരുടെ വിചാരം അവർക്ക് എന്തോ കാര്യ സാധ്യ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർക്കല്ലോ കാര്യ സാധ്യ ഉണ്ടായ നമുക്ക് കാര്യ സാധ്യ ഉണ്ടായേ കാരണം എന്തെന്നറിയാവോ നമ്മളവിടെ ചെന്നതും അവർ നമ്മെ ഓടിക്കുന്നതും നാ ഓടുന്നതും അവർ നിരിക്കുന്നതും എല്ലാം അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും സ്വോത്രം നമ്മുടെ വൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയതും സ്വോത്രം നമ്മുടെ വാന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന ബാനറ് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയതും ഇടിച്ചതും ഇടിച്ചവ പറഞ്ഞ കുനിഞ്ഞതിനാൽ ഇടിച്ചെനിക്ക് കൊള്ളാണ്ടിരുന്നതും എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും അവിടെ കാണിക്കും നമുക്ക് എഴുതിട്ട് നിൽക്കാം സ്വോത്രം മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ നമ്മുടെ പുസ്തകം പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിക്കും മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നവനല്ല മനുഷ്യൻ മരണത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യനൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് സ്തോത്രം എന്ന കാൽവറിയിൽ രണ്ടു കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ ഓ ഒരു കള്ളനെ പോലെ കള്ളനെ രക്ഷിച്ച കർത്താവ് യാതൊരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ആകാശത്തിന് മൂമ്മിക്കും മധ്യേ ഇരുകരങ്ങൾ ഇരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് ആണികൾ ചെലുത്തപ്പെട്ട് കാലുകൾ രണ്ടും കൂട്ടി വെച്ച് വലിയ ഇരുമ്പ് ആണി ചെലുത്തപ്പെട്ട് മുൾക്കിരിയുടെ ധാരിയായി പുറമെല്ലാം ഉഴവുകാർ കലപ്പുകൊണ്ട് നിലമുഴുന്നതുപോലെ കീറി മുറിച്ച് ദേഹമാകെ തകർന്നു തുടങ്ങി ദേഹം ആവാത ചൂടം കീറിപ്പറഞ്ഞ് കല്ലേലുയാലാവരാലിങ്കയുടെപ്പെട്ടവനായി ക്രൂശിൽ നഗ്നനായി അതിഭയങ്കരമായ നരകദണ്ഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇരുട്ടിലു കഴിഞ്ഞ് എലോഹി എലോഹിയിലമ്മ ശമക്കതാനി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ന് എല്ലാവരും ആലും കൈവിടപ്പെട്ട് അലറിക്കരഞ്ഞ് ഓരുള്ളി നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടാതെ അതിഭയങ്കരമായ ദണ്ഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിനായ നോക്കി കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്വദിക്ക സ്വോത്രം സ്വോത്രം ഈ യോഗമധ്യേ ഉയർത്തിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത് ഹല്ലേ ലുയ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനായി ഞാൻ ഈ ഭയങ്കരമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു സ്തോത്രം നമുക്ക് ഒരു ഒന്നുകൂടെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കർത്താവേ എനിക്ക് ഇനി തരുന്ന ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ പ്രിയന് വേണ്ടി ഹല്ലേ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ലോകക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചേട്ടൻ ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ മനഃപൂർവ്വം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ നിന്റെ ചോരയാൽ ഒന്നുകൂടെ എന്നെ കഴുകണമേ ഹല്ല ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തോടുകൂടെ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പുതുമയോടെ നയിക്കുവാൻ എന്റെ പ്രാണ പ്രിയം വരുമ്പോൾ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാതെ യോഗ്യതയോടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം പറ്റാതെ വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് കർത്താവിന്റെ വരുവരെയും ഹല ലോകത്തിൽ ഹോ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണം വരെ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും പാലിച്ച് ഹല്ലേ ലുയ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ പ്രമാണങ്ങൾക്കൊത്തോണ് ഉയർന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പാലുന്തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എന്നെ തന്നെ ഇത് കർത്താവേ ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നാട്ടെ കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തേട്ടെ കർത്താവേ ഇതുപോലെ ജീവിച്ചതുപോലെയല്ല സായൽ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതുപോലെയല്ല സായൽ കനാലിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ മരുഭൂമി മത്സരമാണ് പുരവെറുപ്പാണ് അവിശ്വാസമാണ് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് എന്ന കനാലിൽ ഒരു ദേശം വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വിജയകരമായ ജീവിതം വിജയകരമായ ശുശ്രൂഷ ഒരു വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ഇതാ കർത്താവേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ യാഗപീഠത്തിങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനിതാ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു മുഴുവൻ ഭാവങ്ങൾ വിട്ട് സകല ഭാരവും വിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം ഓടി തികപ്പാൻ ദൈവകരം എനിക്ക് തരണമേ ക്രൂശിനെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചല്ല